गुड मॉर्निंग एवरी वन वेलकम बैक सो टुडे अगेन वी विल डू नेचुरल फाइबर्स वी हैव रेट विद टू नेचुरल फाइबर्स दैट इज वूल एंड सिल्क बट दीज नेचुरल फाइबर्स वी डोंट गेट फ्रॉम प्लांट्स वी गेट दम फ्रॉम एनिमल्स क्लियर सो वूल इज ऑल्सो नेचुरल फाइबर बिकॉज वी गेट दम फ्रॉम नेचुर एनिमल्स सो फ्रॉम विच एनिमल्स वी गेट दम so first is uh, you can say there are uh, so many animals from uh, them we get wool like uh, sheep yak rabbit and camel so these are the sources of wool next is what are the uses <coughs> so uses are to make clothes for cold weather next is characteristics so what are the characteristics of wool Uh, first one is it is heat insulating and durable clear uh, now wool how <coughs> the wool is obtained so wool is obtained from the fleece of certain animals like sheep and goat or from the hairs of other animals such as yak rabbit and camel so from where the wool is obtained from these animals clear so these hair provide wool fibers so uh, <clears throat> on the bodies of some animals there are hairs from where we getting this wool fibers next one is the process of removing wool from the animals body is known as shearing theek hai to wool to wo wo wool to hame remove karni padegi na beta from their body so that process is known as shearing and the person like this person is removing the wool na so this person is known as shearer this wool is then packed in lots and sent to the mills which is processed and converted into various products such as sweaters coats and jackets uske baad kya hota hai this removed wool jo humne remove kari hai from the animal body it is sent to the mills theek hai where it is processed and converted into various products clear like wool ke hum kya kya banate hain like sweaters coats jackets hai na scarves so many things are there gloves so these things made from the wool in the factories wool is used in winter clothes because of its heat insulating property okay now the next one is silk so silk it is also natural fiber because we get, uh, बिकॉज सिल्क इज ऑबटेन्ड फ्राम अगेन फ्राम द सिल्क वॉम ठीक है इन ऑनलाइन क्लास आई हैव शोन यू वन वीडियो ऑल्सो दैट हाउ सिल्क वॉम प्रोवाइड्स अस सिल्क सो वट आर द सोर्स इज ऑफ सिल्क दैट इज ककूंस दैट इज ककूंस ऑफ सिल्क वॉम एंड वट आर इट्स यूजिज वट आर इट्स यूजिज सो सिल्क इज़ यूज टू मेक कुर्ताज बेड शीट्स साड़ीज है ना दीज थिंग्स वी मेड फ्रॉम द सिल्क वट आर द करेक्टरिस्टिक्स करेक्टरिस्टिक्स इट इज़ वेरी शाइनी एंड लाइट इन वेट बहुत ज़्यादा शाइनी होती है बहुत ज़्यादा चमक होती है इसमें और लाइट इन वेट होती है सिल्क क्लियर सो नाउ वी विल रीड हाउ सिल्क इज ऑबटेन्ड सो सिल्क इज ऑबटेन्ड फ्रॉम द ककूंस ऑफ द सिल्क वॉम सो ककूंस यू ऑल नो वेन a uh, silk worm enters into the third stage that is resting stage then it forms a cocoon around its body so cocoon basically kya hai it is a protective coating it is a protective coating which silk worm forms around its body theek uh, hai and then after few weeks the uh, you can say the silk worm uh, develops all its organs and it gets converted into a adult moth and then cocoon breaks and adult moth comes out and fly away then after that the leftover cocoon the cocoon that is left behind we collect them and then we get fibers from the cocoons clear everyone next is the cultivation of silk worm for the production of silk is called sericulture okay agar hum cultivation karte hain silk worms ki for production of silk that process is known as sericulture the silk worms are fed mulberry leaves for a few days so this thing you know that uh, first of all jo silk worms hote hain they fed on mulberry leaves theek hai for a few days then they grow in size uh, 
by day by day by feeding the mulberry leaves and then they converted uh, then they enter into the third stage that is resting stage over there they form a protective coating around their body uh, by you can say by secreting some by secreting some liquid substance okay with the help of their glands with the help of their glands that are present uh, in their head jo unke head mein hote hain so these this liquid substance helps in the formation of cocoon clear everyone so this is how we get fibers from the silk forms now the next one is synthetic fibers so synthetic fibers you all know what are synthetic fibers on um, that we don't get naturally synthetic fibers are obtained you can say are prepared in the laboratories by using chemical substances so there are three types of uh, synthetic fibers nylon polyester and acrylic first of all nylon so jo nylon hai beta it is the most कॉमनली यूज सिंथेटिक फाइबर ठीक है ये हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं सिंथेटिक फाइबर वाई वाई इट इज़ सो मच पॉपुलर बिकॉज इट इज़ स्ट्रॉन्ग लाइट इन वेट ठीक है एंड ईजी टू वॉश सो दैट्स वाई इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज सिंथेटिक फाइबर बिकॉज ऑफ इट्स हाई स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी इट इज़ यूज इन ब्रिसल्स ऑफ टूथ ब्रशेज मिल्ट्री क्लॉथ्स पैराशूट्स सीट बेल्ट रोप्स एट्सेट्रा सो दीज आर द थिंग्स दैट वी मेड फ्रॉम द नाइलॉन एंड नाइलॉन इज ऑल्सो रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट्स एंड मोल्ड नाउ द नेक्स्ट वन इज पॉलिएस्टर सो पॉलिएस्टर दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सिंथेटिक फाइबर एंड इट इज ऑल्सो ड्यूरेबल एंड यू कैन से रिंकल रेजिस्टेंट एंड कलर रिटेंशन ऑफ द फैब्रिक ओके सो ये भी क्या है ड्यूरेबल है रिंकल रेजिस्टेंट है एंड कलर रिटेंशन इज ऑल्सो देयर कलर जो है इसमें से नहीं निकलता आफ्टर वॉशिंग सो पॉलिएस्टर इज कॉमनली यूज इन मेकिंग होम फर्निशिंग्स होम फर्निशिंग्स लाइक यू कैन से इट इज़ यूज इन मेकिंग बेड शीट्स कर्टन कुशन एट्सेट्रा ओके नेक्स्ट वन इज एक्राइलिक सो एक्राइलिक इज ऑल्सो वन ऑफ द सिंथेटिक फाइबर विच हैज अ वूल लाइक फील विच हैज अ वूल लाइक फील वूल की तरह होता है ये बट इट इज चीपर दैन वूल ये क्या होता है वूल से सस्ता होता है एंड यू कैन से इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक विंटर क्लॉदिंग एंड इट इज़ यूज इन मेकिंग स्वेटर्स शॉल्स स्कॉव्स एट्सेट्रा सो दीज वर द सिंथेटिक फाइबर्स नाउ द नेक्स्ट वन इज हिस्ट्री ऑफ क्लॉदिंग सो दिस इज़ वेरी वेरी इजी कहते हैं इन एशियन टाइम्स पुराने जमाने में लोगों को ये नहीं पता था दैट हाउ फाइबर इज कन्वर्टेड इन टू यू कैन से फैब्रिक एंड देर वर नो मशीन्स for ginning spinning weaving and uh, knitting like we have nowadays we have everything na we have so many machines for these purposes but in ancient times there were no machines and even they don't uh, they were uh, unaware that how a fabric can be converted into a uh, fabric clear everyone so about 30000 years ago दे डिड नॉट इवन हैव द स्किल्स टू मेक फैब्रिक्स फ्राम द फाइबर्स मैनुअली तो कहते हैं उनको ये भी नहीं पता था कि मैनुअली भी हम कैसे बना सकते हैं क्लियर फाइबर से फैब्रिक सो वो क्या क्या यूज करते थे वो दे यूजली यूज लीव्स एनिमल स्किन एंड फर एज देयर क्लॉथ्स ठीक है तो अपनी बॉडी को कवर करने के लिए दे अर्ली मैन यूज एनिमल स्किन एंड लीव्स एंड फर क्लियर एंड द नेक्स्ट वन इज ग्रेजुअली धीरे धीरे द पीपल लर्न सम वीविंग टेक्निक्स एंड स्टार्टड वीविंग ग्रास एनिमल हेयर एंड अदर नेचुरल फाइबर्स टू मेक द फैब्रिक्स तो धीरे धीरे उन्होंने क्या सीखा वीविंग टेक्निक्स सीखी और उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया जैसे लीव्स को वीव करना एनिमल हेयर्स को वीव करना ठीक है एंड थोड़े से अदर नेचुरल फाइबर्स को टू मेक द फैब्रिक अब फाइव थाउजेंड ईयर्स अगो पाँच हजार साल पहले लोगों ने क्या सीखा इंडिया में दे लर्न दैट हाउ टू मेक अ कॉटन फैब्रिक फ्रॉम द कॉटन फाइबर क्लियर सो दिस थिंग दे हैव लर्न बट दे वर अनवेयर अबाउट स्टिचिंग उन्होंने फैब्रिक तो बना लिया कपड़ा तो बना लिया एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर ठीक है बट दे डोंट नो दे वर अनवेयर दैट हाउ टू डू हाउ टू डू अ स्टिचिंग ये देखो 
दे मेड द फैब्रिक उन्होंने सिर्फ फैब्रिक को ही अपनी बॉडी के ऊपर रोल किया हुआ है रैप किया हुआ है ठीक है देर इज नो स्टिचिंग ऑफ द क्लॉथ बिकॉज देवर अन अवेयर अबाउट द टेक्निक ऑफ स्टिचिंग क्लियर एवरी वन सो दे स्टार्टड रैपिंग द फैब्रिक अराउंड देयर बॉडी इन द सेम मैनर सो विद द मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्टिचिंग नाउ द पीपल स्टार्टड मेकिंग क्लॉदिंग इन वेरियस स्टाइल्स एज वी सी दीज डेज कहते जैसे जैसे हमारा टाइम ठीक है नाउ मॉडर्न आता गया ठीक है हम और एडवांस होते गए इन द एडवांस स्टेज ऑफ द लाइफ नाउ वी हैव सो मैनी नाउ वी हैव सो मैनी टेक्निक्स ठीक है क्लियर एवरी वन सो दिस इज हाउ यू कैन से दिस इज हाउ वी मैन और यू कैन से आर लाइफ चेंज फ्रॉम यू और आ मैन लर्न दैट हाउ टू मेड अ फैब्रिक फ्रॉम अ फाइबर क्लियर एवरी वन सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आर चैप्टर प्लीज स्टार्ट रीडिंग दिस चैप्टर स्टार्ट लर्निंग दिस चैप्टर एंड प्लीज कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर ऑन यूर फेयर नोटबुक्स क्लियर एवरी वन नाउ वी विल मीट विद अनदर चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय एवरी